السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى إثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي ما أنا عليه وأصحابي رواه أصحاب السنن أذكري إسلامي مهاشم ميلوني رشماني تشبهبتي بششتو داعي فضيلة الشيخ مشكور الرحمن حفظه الله شبابتي جدا مهانظر جمعية أهل الحديث وبسط رويتين بششتو عالم الدين بششتو داعي إلى الله بنغلاديش جمعية تعالي حديث البرواش بشوك سكرتاري أبو سعودي جمعية تعالي حديث الأنطم سعودي جمعية تعالي حديث السنيار شوى شبابتي 
فضیلت الشیخ رفیق الاسلام حفظه الله ابوستی ترویتن فضیلت الشیخ بشیشت دعی فضیلت الشیخ عبدالله الکافی حفظه الله آنطم و شادش شو سعودی جلال جمعیت اهل حدیث شته و بستی ترویتن فضیلت الشیخ داعی ایل الله شیخ عبدالله الباقی حفظه الله آنطم و شادش شو سعودی جمعیت اهل حدیث آرو کنده و مهمان هیچابی जिन्हें उपस्थित रहे थे, किसी को ना के अत्यंत मुल्लबान, गैंगरब वक्त बराकले, बांग्लादेश जमीनीय जाहिर हदीसेल, शंघाईठों के सेक्रेटरी, जिन्हें दिल्ली दिन ए देशे दावती कास करे थे, फजीलत शेख अब्दुल नूर, अब्दुल जब्बार, अल मदानी हफिदा हुल्ला अवस्थित रहे थे अमंत्रित हो लम्बाई के राम शामों में तो पीरियो दिनी भाई शकल अमरशेही मगरीब थे कि मुल्लवान वक्त बशन लम विभिन्न जनर का स्थिति के उत्तम तो मुल्लवान दिक निर्देशन आम्रा बेए थी, आम्र आगे जिन्हें शंकित परिश्रम निर्देशन आमलोग किसी कथा बोल लें, फजीलत शेख रफीकुल इस्लाम अल मदानी हफिदा हल्ला, तेरे एक तो विषय बार बार ताकि दिए थे, जब विषय जी वास्तव ताहलो शुद्ध वक्त बो दिए बा वक्त बोशोंने काज हो गया ना जो दी आमी भालो फला फलेर जन्नो भालो काज ना कोरी की बोले ठीक की ना शुचरंग भालो फला फल चाहिए थे होले पाई थे होले अब आके अवश्य ही भालो काज शुरू करते हो बे आर बेलंबो करार सुजोग नहीं ताय अम्रा जनो कुरान उसे हद से रालो के आमदर जीवने शुद्धि कारी जेटी भालो काज शेटी शुरू करते बारी अल्लाह मदर शकल के शे ताऊफिक दान करो। कथा खूब दिल्को करवाना जेतो आपना राव शकले व्यस्त मानुष ताई शल्प समय शेष करवो इन्शाअल्लाह गोतो एगारो एगारो इस जनवरी दे इखाने ऐशार साला तेर पारे उत्ती शल्पर समाए अपना देर साथे एक टू शक्खतेर शुजुग होए चिलो को एक टी कथा मैं बोले चिलाम तीन टी विषयर कथा बोले चिलाम अपना किसी दिन क्यों चिलेन मने आसे शे तीन टी कथा अपना देर न भूल गये से ना नकी तीन टी कथा बोले चिलाम प्रथम विषय हलो अल्लाह सुबहान हुआ � आशार सूझ दिए बहु किस अपनी उपार्जन करते अर्जन करते चार चे सब चे गुरुत्वपूर्ण अर्जन हल कुरान और सही हादीर आलो के सठिक भावे दिन बोझा एवं से दिन मे चला एट सब चे बड़ अर्जन ठीक कि ना द्वित अल्लाह सुबहान तला जो हमारे के विशेष भाव न्याम दिलें तार दिन छोटी भावे जाना और बुझार शुजुक दिलें अतः जे पुरी स्थिति पुरी विषय था कि न क्या नो आम रजन जीवन के शेष पर जन्तो ये छोटी दिने रूपोरे ये प्रतिष्ठित थकते पारी शे जस्टा आमदर के आवश्यक कोर्ट दहावे तीतियो बोले चिलाम छोटी दिने संधान जोखन आमी पे ची ऐटा के शुद्ध आमार माजे शिमा बुद्ध राग बना बरों जादेर के आमी पसंद कोरी जादेर के भालो जानी जादेर कल्लन कमुना कोरी तादेर माझे हो ऐटा विस्तार प्रचार 
প্রসার ঘটাতে হবে মনে আছে কথাগুলি আবার স্মরণ করে দিলাম ছোট্ট একটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি সোরা ইউসুফ একশত আট নম্বর আয়াত কোন সোরা কত নম্বর একটু মনে রাখবেন ভালো করে পৃথিবীতে আমরা বহু পথ পাচ্ছি বহু মত পাচ্ছি বহু মতবাদ পাচ্ছি বহু দল পাচ্ছি কোন পথ মত মতবাদটা সঠিক সেটি নিশ্চিত করতে অনেক সময় আমরা অনেক হিমশিম খেয়ে থাকি ঠিক কি না তবে কোনো সন্দেহ নাই এটি নিশ্চিত করে দিতে পারেন যিনি সঠিক বলে গ্রহণ করবেন শুধু তিনি নিশ্চিত করে দিতে পারেন ঠিক কি না সঠিক বলে গ্রহণ কে করবেন আল্লাহ সুবহান তাহলে তাহলে আল্লাহই নিশ্চিত করে দিতে পারেন যে কোন পথটা সঠিক সোরা ইউসুফের একশত আট নম্বর আয়েটে আল্লাহ সুবহান তালা এমন একটি সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে তার প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে ঘোষণা দেওয়ার জন্য জানিয়ে দিলেন আল্লাহ বলছেন তোমার উম্মত কে জানিয়ে দাও তাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দাও হাজি তোমরা কোন পথে যেতে চাও না চাও আগে আমার কথা শুনে নাও হাজি সাবিলি এটাই হলো আমার পথ এটাই হলো আমার তরিকা এটাই হলো আমার চলার রাস্তা এটাই হলো আমার দিন পালনের বাস্তব ব্যবস্থা আল্লাহ সুবহান তালা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিলেন বলুন সুবহান আল্লাহ আর আপনাকে কষ্ট করে খুঁজতে হবে না কেউ আপনার সামনে এনে দিবে খুব কঠিনভাবে যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করতে হবে এমন প্রয়োজন নেই আল্লাহ সুবহান তালা আপনার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আবার বলুন সুবহান আল্লাহ বলুন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লামের পথটা কি একটু আমাদের জানা দরকার একটু আমাদের নিশ্চিত হয়ে বোঝার দরকার এবং সেটির উপরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার ঠিক কি না আল্লাহ সুবহান তালা বললেন বলে দাও এটাই আমার পথ আদৌ আমি এই পথে আহ্বান জানাই আজ ইল আল্লাহ এখানে পাঁচটি বিষয় রয়েছে প্রথম বিষয় হল আজ ইল আল্লাহ আমি দাওয়াত দিই আজকে কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত নাই বললেই চলে নাকি হ্যাঁ আছে ভরপুর সব জায়গায় ইসলামী দাওয়াত আছে এবং ইসলামী দাওয়াত লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দলের পর দল তরিকার পর তরিকা মতবাদের পর মতবাদ তৈরি হচ্ছে ঠিক কি না কিন্তু আসলেই যদিও দাবি করা হয় ইসলামী দাওয়া বাস্তবে সেই সব দাওয়াতগুলি নিজের দলের দিকে নিজের তরিকার দিকে নিজের মতবাদের দিকে নিজের চিন্তা চেতনার দিকে ঠিক কি না আবার আমরা সকলেই বলি কি বলি যে বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সবচেয়ে অন্যতম বড় একটি কারণ হল মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য বিভেদ বিভক্তি এটাই হলো একটি সবচেয়ে বড় কারণ ঠিক কি না এবং সবাই ঐক্যের ডাক দেই তাই না কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় সবাই নিজের দলের দিকেই ডাকার মাধ্যমে ঐক্যের ডাক দিই ঠিক কি না 
সবাই যে যেটাতে আছে সেটি সেটার দিকে ডাকে আর বলে যে ঐক্য হতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে ডাকলে ঐক্য সম্ভব হবে কখনো সম্ভব হবে না তাহলে কিভাবে ডাকতে হবে সহজ ভাষায় বলতে পারি পৃথিবীর বুকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যেভাবে ঐক্যের দিকে ডেকেছেন সেভাবে ডাকলেই মুসলিম উম্মার পক্ষে ঐক্য হওয়া সম্ভব না হলে কোনো দিন সম্ভব হবে না ঠিক কি না তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম কিভাবে ডাকলেন এটা আমাদের একটু ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার কথা খুব দীর্ঘ করব না সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলতে চাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের ঐক্যের ডাক তিনি কোনো নির্দিষ্ট দল তৈরি করে নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে সেদিকে ডাকার মাধ্যমে ঐক্যের ডাক কোনো দিন দেননি তিনি বলেছেন তারা তুফি কম আমরাইন লং তদিল্লু মা তোমার সাক্তুম বিহিমা কিচা বাংলা হুয় সুন্নতি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি মাত্র কয়টি জিনিস ये दूटी जिन जत पर्त तुम्हरा दूटर ऊपर प्रतिष्ठित थक कख पथभ्रष्ट होना आज के गोटा विश्वव्यापी मुसलिम निजे दल निजे तरिकार प्रति निजे मजहबर प्रति निजे मतबर प्रति निजे चिंतार प्रति निजे आकीदार प्रति निजे आदर्शर प्रति ना डेके गोटा विश्व सकल मुस्लिम जुदी आज के कुरान और हादीसर दिखे डाकत गोटा विश्व मुस्लिम दे एक प्लैटफर्मे ओक्य हवा सम्भव हतो कि बोलें ठीक कि ना सकले বাংলার মুসলিম মানেই বলবে আসুন কোরআন এবং সৈ হাদিসের দিকে আসি ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকার মুসলিম বলবে আসুন কোরআন এবং সৈ হাদিসের দিকে আসি গোটা বিশ্বের মুসলিমেরা যখন এভাবেই ডাকবে তাহলেই সম্ভব হবে মুসলিমদের এক প্ল্যাটফর্মে সমবেত হওয়া না হলে কোনো দিন সম্ভব হতে পারে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আহ্বানটা ছিল এই ধরনের এই আজকে আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে আমাদের আহ্বানটাকে একটু সংশোধন করে নিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আহ্বানের মতোই আহ্বান জানাতে হবে তাহলে আমরা আশা করতে পারি মুসলিম উম্মার মাঝে পারস্পরিক আন্তরিকতা এবং ঐক্য সম্ভব হতে পারে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে সেটি বোঝার তৌফিক দান করি এই জন্যই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্পষ্টভাবে বললেন জেনে রাখো এফতারা খাতিল ইহুদ ইলা ইহদা ও সাবিমিনা ফেরকা যারা ইহুদ ছিল তারা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল অতঃপর যারা খ্রিস্টান তারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে অতঃপর আমার উন্মত কম না বেশি আরও বেশি তারা তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে সবাই তো জান্নাতে যাবে নাকি হ্যাঁ এজন্য আমাদের সমাজে অনেক বক্তা বলে কি অনেকে বলে যে আমাদের গন্তব্য তো হলে একটাই কেউ যায় প্লেনে কেউ যায় ট্রেনে কেউ যায় বাসে কেউ যায় রিক্সায় কেউ যায় সাইকেলে যাচ্ছে কোথায় এক গন্তব্য স্থলেই তো যাচ্ছে অতএব অসুবিধা নাই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন না এই চিন্তা বাতিল চিন্তা আনন্দের বিষয় নয় এটি দুঃখের বিষয় শুধু একটি যাবে জান্নাতের পক্ষে মুক্ত জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে যাবে এটি হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলুন সোহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করে দিন আমরা যেন সেই দলের এই কাজ করতে পারি সেই দলের এই চিন্তায় চলতে পারি সেই আকিদায় বিশ্বাসী হতে পারি সেই পথেই অটল থাকতে পারি আল্লাহ আমাদের জন্য সেটি কবুল করে নিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে একটি মাত্র দল মুক্তিপ্রাপ্ত দল হবে এখন এই দলটির পরিচয় তাহলে কি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দেখুন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার রহমতে তিনি কি বিচক্ষণতার জবাব দিয়েছেন 
অটোমেটিক ভাবে সাহাবি জিজ্ঞাসা করে বসলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ওই দলটি কারা তাহলে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যদি কোনো নাম বলে দিতেন যে অমুক নাম হবে ওই দলটির তাহলে আজকে ওই নামটা নেওয়ার জন্যই কাটাকাটি মারামারি খুন খারাপই চলত ঠিক কি না আমল থাকুক না থাকুক ওই নামটা যেন নেওয়া যায় এই জন্যই মারামারি কাটাকাটি চলত যে না আমি ওই নামটা নিব তোমাকে নিতে দেব না কিন্তু আল্লাহ আকবার আল্লাহর কি হাকমা আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাধ্যমে ওই দলের পরিচয় কোনো নামের মাধ্যমে দেন নাই ওই দলের পরিচয় দিলেন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্যগুলি হবে এই 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 কি সেটা মা আনা আলাই হেও আসাবি তার বৈশিষ্ট্য হবে আমি এবং আমার সাহাবাই কেরামগণ যে আকিদার উপরে প্রতিষ্ঠিত ওই দলটি সেই আকিদার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমি এবং আমার সাহাবিগণ যে আবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত ওই দলটি সেই আবাদতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমি এবং আমার সাহাবিগণ যে আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত ওই দলটি সেই আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে বলুন সুবহান আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা বিষয়টিকে আমাদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছেন দাবি করলেই আর একটা নাম নিলেই কোনো দিন হবে না আপনার আমার মাঝে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে হবে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন মা আনা আলী হি ওয়া সাহাবি যে আকিদা যে আদর্শ যে আমল যে আখলাক যে আবাদতের উপর আমি এবং আমার সাহাবাই কেরামগণ রয়েছে ওই আকিদা ওই আমল ওই আখলাক ওই আদর্শ ওই আবাদতের উপরে যারা হবে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল হবে রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের এই কথা থেকে বোঝা যায় তাহলে তার মাঝে তিনটি জিনিস থাকতে হবে কয়টি তিনটি জিনিস কি তিনটি জিনিস নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম অলরেডি তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেই দিয়েছেন রেখে গেলাম তোমাদের জন্য কয়টি জিনিস দুটি জিনিস একটি হলো আল্লাহর কোরআন আর একটি হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস তবে হাদিসটি হতে হবে অবশ্যই সহি তাহলে দুটি জিনিস পেলাম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবার আরেকটি যোগ করলেন ও আসাবি আমার সাহাবি এর অর্থ কি এর অর্থ হল ইসলাম আকিদার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে অ্যাবাদতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভেজাল হতে হলে আপনার সামনে থাকতে হবে কোরআন এবং সহি হাদিস কিন্তু এরপরেও একটু সমস্যা আছে তা হল কোরআন এবং সহি হাদিসকে কেউ যদি নিজের চিন্তা চেতনা অনুযায়ী বুঝতে চায় তাহলে সে কখনো সঠিক পথে থাকতে পারবে না এই যুগেও কোরআন এবং সহি হাদিসের দাবিদার হয়েও সে বিপথে যেতে পারে যদি সে কোরআন এবং সহি হাদিসকে নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ব্যবহার করতে চায় বুঝতে চায় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমন একটি বিষয় যোগ করে দিলেন সে বললেন ও আসাবি অর্থাৎ কোরআন এবং সহি হাদিসকে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবাই কেরামগণ যেভাবে বুঝেছেন আপনাকে ঠিক সেভাবে বুঝতে হবে বলুন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই তিনটি জিনিস এই তিনটি জিনিসের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যদি আকিদা গ্রহণ করে ইসলামী আকিদা তাহলে সেই আকিদাই হবে নির্ভে জল মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আকিদা এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে যদি কোনো ব্যক্তি তার আবাদতগুলি পালন করে তাহলে সেই আবাদতগুলি হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও ব্যক্তির আমল এই তিনটি বিষয়ের আলোকে যদি কোনো ব্যক্তি তার আদর্শ আখ লাখকে গ্রহণ করে তাহলে সেটাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আদর্শ আখ লাখ বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রথম হলো আল কোরআন করিম দ্বিতীয় হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি হাদিস তৃতীয় হলো সাহাবাই কেরামগণ যেভাবে কোরআন এবং সহি হাদিস বুঝেছেন ঠিক সেভাবেই হতে হবে সহিহুল বুখারির আরেক হাদিস এসেছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন এ মর্মে কিছু দৃষ্টান্ত ছিল 
বলতে পারলে সহজ হতো সময় আমাদের স্বল্পতার কারণে সেদিকে যাচ্ছি না অন্য আরেকটি বিষয় বলতে চাই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিহাসাল্লাম আরেক হাদিসে বললেন হাদিসটি প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হোরাইরা রবি আল্লাহ তালা আনু বর্ণনা করছেন হাদিসটি সহিহুল বুখারির রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন আমার উম্মতের মাঝে একটি দল সর্বদায় সর্বসময়ে তারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে সর্বসময়ে তারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার চেষ্টা করবে বিভিন্নভাবে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করবে লায়াদুর রুহুম তাদেরকে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না কে বলেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম কেন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না কারণ এই দল সাহায্য প্রাপ্ত হবে কার পক্ষ থেকে আল্লাহ সুভান আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দল এভাবেই থাকবে আমরা যেন সেই দলের এই অন্তর্ভুক্ত হতে পারি আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন এখন এই দলটাই বা কারা জবাব এখানে ওই আগের এই জবাব এটারও কোনো একটি বিশেষ নাম দিয়ে দিলে চলবে এখানেও হলো সেই দলটির ওই বৈশিষ্ট্য যেই বৈশিষ্ট্য আগে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ওই তিনটি জিনিসেই তারা তাদের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে কোরআন এবং সহি হাদিস এবং সাহাবাই কেরামগঞ্জ যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেশ প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের মাঝে যিনি সবচেয়ে বড় মোহাদ্দেশ ছিলেন ইমাম আহমদ উবন হাম্বল রাহিমাহল্লাহ তিনি এই দলটির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলছেন ওই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি ওই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত দলটি ওই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দলটি ইনলাম ইয়াকুন আহলুল হাদিস যদি তারা আহলুল হাদিস না হয় তাহলে আর কে সেটা আমার জানা নাই বলুন সুভান মানে কি বুঝালেন যে এটাই হলো সেই দল যারা আহলুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ এখন আহলুল হাদিস দ্বারা কি বুঝায় আহলুল হাদিস অর্থ কি আমাদের সমাজে এটাকে নিয়েও অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয় বলে যে আহলুল হাদিস বুঝেন না এরা তো মুসলমান না কেন মুসলমান না কয় আহল হাদিস মানে হলো এরা খালি হাদিস মানে এরা কোরআন মানে না তার যে কোরআন মানে না সে কি মুসলমান হইতে পারে কখনো না তো বলে আহুল হাদিস এরা হলো শুধু হাদিস মানে কোরআন মানে না আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে বলেন তো যদি কেউ খালি হাদিস মানে কোরআন না মানে তাহলে কি সে মুসলমান আপনি বলবেন না তাহলে বলে হ্যাঁ এই আহুল হাদিস এরা মুসলমান না নাউজিল্লাহ এটি একটি অজ্ঞতা মূর্খতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয় আল্লাহ সুবাহ হওয়া কোরআনুল করিমে ষোলো জায়গায় হাদিস শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার মাঝে আটটি জায়গায় কোরআনকে হাদিস বলে আল্লাহ সুবাহ হোয়া পরিচয় দিয়েছেন যেমন সুরজুমার তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন হাদিস পরিচয় কে দিলেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহান দিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মসজিদের মেম্বারে দাঁড়িয়ে যখন খোদবা দিতেন শুরুতেই এই কথাগুলি বারবার রিপিট করতেন সর্ব উৎকৃষ্ট হাদিস হলো 
কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব এটা হলো সর্বোত্তম হাদিস তাহলে স্বয়ং আল্লাহ পরিচয় দিলেন হাদিস কোনটা সেটা আল কোরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচয় দিলেন হাদিস কোনটা আল কোরআন হাদিস শব্দের শব্দিক অর্থ যদি বলা হয় বাণী তাহলে কোরআন কার বাণী তাহলে কোরআন কার হাদিস তাহলে হাদিস কয়টা হলো দুটা একটা হলো আল্লাহর হাদিস আল্লাহর কোরআন আর একটা হলো কার হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর হাদিস তাহলে আলুল হাদিস মানে হাদিসের অনুসারী কয়টা বিষয়ের অনুসারী একটা হলো আল কোরআন আর একটা হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস সহি হাদিস এ দুটির অনুসারী যারা এবং কিভাবে অনুসরণ করতে চায় সাহাবাই কেরামগণ যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে অনুসরণ করতে চায় তারাই হচ্ছে আহরুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ বললেন যে এই দল মুক্তিপ্রাপ্ত দল সাহায্যপ্রাপ্ত দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত দল এটি হবে সেই দল যারা আহরুল হাদিস তারা এছাড়া আর কারা হতে পারে আমার জানা নেই আমরা যেন সকলেই সেই আহরুল হাদিসেই হতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন বলুন আল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার ইমাম সাফি রহমাহুল্লাহ তিনি আর একটি চমৎকার উক্তি পেশ করেছেন তিনি বলছেন যখন আমি কোনো আহরুল হাদিসকে দেখি আমি যেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সাহাবিদেরকেই দেখতে পাই কেন এটা বললেন কারণ বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতবাদের ব্যক্তি তার নিজের মতো চলতে চায় কিন্তু আহলুল হাদিস কখনো মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকে বাইরে বিন্দু পরিমাণও চলতে চায় না এই আদর্শ ছিল কার সাহাবাই কার ছিল সাহাবাই কারামের মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বাইরে বিন্দু মাত্র তারা যাওয়ার কোনো দিন চিন্তা করেনি আলুল হাদিসদেরও চিন্তা এটাই এই জন্য ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ বলছেন যখন আমি কোনো আলুল হাদিসকে দেখি আমার যেন মনে হয় আমি দেখছি কাদেরকে সাহাবিদেরকে অর্থাৎ সাহাবাই কারামগঞ্জ যেভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে হবুহু সব কিছুর ঊর্ধ্বে প্রাধান্য দিয়ে মেনে চলার চেষ্টা করত আহলুল হাদিসদের আদর্শ হলো সেই ধরনের বলুন আলহামদুলিল্লাহ কথা দীর্ঘ করব না শেষ করতে চাই যদিও আমি একটি আয়াত শুরু করেছিলাম সেদিক আর যাইনি প্রিয় ভাইয়ের আমার সুতরাং দাবি করলেই খালি হবে না বাস্তবে আমাদেরকে আহলুল হাদিস হতে হবে বাস্তবে আমাদেরকে কোরআন এবং রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সহি হাদিস সাহাবাই কেরামগণ যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে আমাদেরকে মেনে চলতে হবে আজকে বিশ্বব্যাপী আহলুল হাদিসরা তাদের দাওয়াত হলো এটাই তাদের আহ্বান হলো এটাই তাদের বক্তব্য হলো এটাই গোটা বাংলার বুকে প্রায় তিন কোটির ঊর্ধ্বে মানুষ যারা এই বলে পরিচিত আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস মানে কোনো বিশেষ নাম নয় কিন্তু এটা এটা কি বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় কিসের পরিচয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আহলুল হাদিস এটা কোনো একটা বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নাম নয় কোনো বিশেষ যে মতবাদকে কেন্দ্র করে নাম নয় কোনো গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নাম নয় কোনো বিশেষ ইমামকে কেন্দ্র করে নাম নেয় কোনো মুর্শেদকে কেন্দ্র করে নাম নয় কোনো গাউস কুতুবকে কেন্দ্র করে নাম নয় কোনো বানানো তরিকাকে কেন্দ্র করে নাম নয় এটি হলো একটি বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় গোটা বাংলার বুকে প্রায় তিন কোটি আহল হাদিসের যারা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালনা ও দাওয়াতি কার্যক্রম করে যাচ্ছেন তারাই হচ্ছেন বাংলাদেশ জমিয়তে আহল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ জমিয়তে আহল হাদিস আজকে সেই আহ্বানে জানায় আমাদের দেশে এটা আফসোস করেই বলতে হয় দেখুন আমাদের দেশে এটা একটু বোঝার জন্য বলছি আমাদের দেশে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা নব্বইয়েরও বেশি তাই না এই শতকরা নব্বইয়েরও বেশি মুসলমানদের মধ্যে শতকরা বলা যেতে পারে ষাট বা সত্তর জন মুসলমান একটি মাঝাবের অনুসারে ঠিক কি না ষাট বা সত্তর জন শতকরা একটি মাঝাবের অনুসারে কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় 
তারা সবাই এক মাঝাদের অনুসারী হলেও তারা হাজারো দলে বিভক্ত বলবেন যে কিভাবে বিভক্ত হাজারো দলে বিভক্ত এমন কি এক দল আরেক দলকে কাফের পর্যন্ত ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে বলে হাজার দল কিভাবে পীরের সংখ্যা কতগুলি হইতে পারে বলেন তো পাঁচটা না দশটা যে কয় দেড় লাখ আমি বলছি হাজার উনি বলছেন দেড় লাখ তো দেড় লাখ যদি পীর হয় এক পীরের মরিদকে আরেক পীরের কাছে যোগ দেয় সবাই আপন আপন একটা দল কি না আপন আপন একটা দল তাহলে তো দেড় লাখ দল হয়ে গেছে তাহলে দেড় লাখ আবার অনেকে আছেন এই মজহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তারা পীর মুড়ি দিয়েও পছন্দ করেন না তাহলে দেড় লাখেরও বেশি হয়ে গেল এবং এক পীর সাহেবরা আরেক পীর সাহেবের একজন আরেকজনকে কাফের পর্যন্ত ফতোয়া দিচ্ছে দিচ্ছে কি না এই জন্য আহলুল হাদিসদের আহ্বান হলো যদিও এই সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষ এক মজহাবের অনুসারী বলে দাবি করে কিন্তু তাদের মাঝে কখনো সঠিকভাবে ঐক্য হওয়া সম্ভব কখনো নাই হবে না কারণ সব পীর সাহেবে চাইবে নিজের মরিদদেরকে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন তাহলে ঐক্য আর কেমনে হবে এই জন্য আহরুল হাদিসদের আহ্বান না কোনো চিস্তিয়ার মরিদ বানানো যাবে না কোনো মোজাদ্দে দিয়ার মরিদ বানানো যাবে না কোনো নকশবন্দি আর মরিদ বানানো যাবে না কোনো কাদেরিয়ার মরিদ বানানো যাবে না সকল মুসলিমকে ডাকতে হবে আল্লাহর কোরআন আল কোরআনুল করিম এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সই আদেশের দিকে তাহলে পরস্পরে সব কিছু ভেদাভেদ দূর হয়ে সবাই এক প্ল্যাটফর্মে হওয়া সম্ভব হবে কি বলেন ঠিক কিনা এটাই আজকে আহলুল হাদিসদের আহ্বান বাংলাদেশ জমি এটা আহলুল হাদিস সেই আহ্বানে জানাচ্ছে এমনই ভাবে গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকেও সেই আহ্বানেই বিশ্বব্যাপী আহুল হাদিসটা জানিয়ে আসছে আমাদের বিশ্বাস এবং দৃঢ় বিশ্বাস ইনশা আল্লাহ এমন একদিন পরিবেশ ফিরে আসবে এই পথেই সকলকে একত্রিত হতে হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সে পথেই অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করবে যেটি একটু আগেও স্মরণ করেছেন আমাদের শেখ আব্দুল নূর আব্দুল জব্বার সাহেব গত দুই হাজার ষোলো আটই এপ্রিলে দুই হাজার সতেরের আটই এপ্রিলে বাংলাদেশ জমিও চাইলে দেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বহুতল ভবন সেটি উদ্বোধনের জন্য সৌদি ধর্মমন্ত্রীকে আমরা আহ্বান আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তিনি যেতে পারেননি অন্য দেশে একই সময় প্রোগ্রাম থাকার কারণে তিনি সৌদি ধর্ম সচিবকে এবং উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলকে দায়িত্ব দেন তারা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সাধারণত বাংলাদেশে যে কোনো ইসলামী দলের প্রোগ্রামে এই ধরনের সৌদি ধর্ম মন্ত্রালয়ের ধর্ম সচিবের নেতৃত্বে কোনো দল এ পর্যন্ত যায়নি রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম ছাড়া কিন্তু বাংলাদেশ জমিয়তে আইলিয়াদিসের প্রোগ্রামেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ একই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে হারামাইন শরিফাইন অধিদপ্তরের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ বিন নাসের আল খোজাইম হাফেদাহল্লাহ এবং মসজিদে নবাবীর ইমাম ও খতিব ডক্টর আব্দুল মহসিন আল কাসিম হাফেদাহল্লাহ তারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন একই সময় আমরা সেই সুযোগে তাদেরকেও আমাদের প্রোগ্রামে দাওয়াত দিলাম তারা যেহেতু সরকারি প্রোগ্রামে গেছেন সাধারণত অন্য কোনো পাবলিক প্রোগ্রামে তারা বেসরকারি প্রাইভেট প্রোগ্রামে তারা যাবেন না এটাই নিয়ম জানো নাই কোথাও কিন্তু আমরা যখন দাওয়াত দিলাম তারা দেখলেন যে স্বয়ং ধর্ম সচিবের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ জমিও চাইলা দিচ্ছে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন এই দেখে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের দাওয়াত কবুল করলেন এবং সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করলেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ এবং সেখানে স্পষ্টভাবে আরামাইন শরীফ আইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ বিন নাসির আল খোজাইম হাফিদাহল্লাহ তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে বাংলাদেশ জমিও চাইলা দিশের এই প্রোগ্রামে এসে আমি বাস্তব বিষয়টি উপলব্ধি করে দেখে বুঝলাম যে সত্যি সঠিক ইসলাম এবং হকের উপরে আহল হাদিসরাই প্রতিষ্ঠিত বলুন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং গোটা বাংলার সকল মুসলিমদেরকে আহলুল হাদিসদের সাথে এক হয়ে কাজ করার আমি আহ্বান জানাচ্ছি এই আহ্বানও তিনি সেখানে জানিয়ে এসেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ তাই আহ্বান জানানোর পরেই 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইসলামী প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি মহাদয় তিনি আহলুল হাদিসদের বিষয়ে একটু শক্ত অবস্থানে ছিলেন যখন আরামান শরীফানের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি এইভাবে আহলুল হাদিসদের বিষয়ে ডিক্লার দিয়ে আসলেন যেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং ওনাকেও বলেছেন বিশেষভাবে সেই মেহমানরা আসতে না আসতেই ডিজি মহোদয় বাংলাদেশ জমিও চাইলে দেশের সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলকে ফোনে জানাতে রাখলেন যে কই আপনারা কোথায় আসেন আমরা বসি বসে আমরা চিন্তা ভাবনা করে একসাথে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি বলুন আলহামদুলিল্লাহ তো এইভাবেই বাংলাদেশ জমিও চাইলে হাদিস বাংলার বুকে তার কোরআন এবং সেই হাদিসের আলোকে সঠিক ইসলামী দাওয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আমরা আপনাদেরকেও সে আহ্বান জানাচ্ছি আসুন এটি কোনো দলের আহ্বান নয় এটি কোনো রাজনৈতিক চিন্তার আহ্বান নয় এটি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো আহ্বান নয় এটি কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণের আহ্বান নয় এটি কোনো তরিকাকে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান নয় এটি আহ্বান হলো আল্লাহর কিতাব আল কোরআনুল কারিমের এ আহ্বান হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেই হাদিসের এ আহ্বান হলো সাহাবাই কেরামদের সেই সঠিক আদর্শের এই আহ্বান যেন আমরা সেই পথেই সকলে পরস্পরে সহযোগিতা দিয়ে অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করি আজকে বিশ্বব্যাপী সেই আহ্বানেই চলছে আমাদের বিশ্বাস মুসলিমেরা যখন এই পথেই সকলেই আমরা বেদা নিজেদের সেই ভাগাভাগি দলাদলি সব কিছু ভুলে গিয়ে কোরআন এবং সেই হাদিসের পথে এগিয়ে আসব ইনশা আল্লাহ মুসলিমেরা অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে দুনিয়াতে সফল হবে এবং আখেরাতে সফল হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে সে পথেই অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন কথা আর দীর্ঘ না করে পরিশেষে আবারও আপনাদের এই প্রবাস জীবনে যেন আপনারা সকল বিপদ মুক্ত হিসাবে দিনের উপরে চলতে পারেন আল্লাহ সকলকে সে তৌফিক দান করুন আজকে যারা হঠাৎভাবে এই প্রোগ্রামে যে যেভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন বিশেষ করে আমাদের সহায়কগণ তারা অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে খুব কষ্ট করে স্বল্প সময়ের মাধ্যমে আপনাদেরকে যোগাযোগ করে জানিয়ে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন আল্লাহ তাদেরকে এবং আপনারা যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়ে সমবেত হয়েছেন আল্লাহ সকলকে যা যায় খায় দান করুন আমরা যেন সবাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে জান্নাতের জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে এবং জাহান নাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে আমরা এই পথে অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আপনাদের সকলকে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যখন দেশে যাবেন আপনারা যখন সঠিকভাবে চলার চেষ্টা করেন হয়তো অনেক সময় অনেক সমস্যায় আপনাকে পড়ে যেতে হয় ইনশা আল্লাহ বাংলাদেশ জমিও চাইলে দেশের সাথে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন আমরা সাধ্য পক্ষে সম্ভব অনুযায়ী আপনাদেরকে এই সঠিক দাওয়া সঠিক কাজে চলার পথে যতটুকু পারবো ইনশা আল্লাহ সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করব তাই আপনারাও যেখানে থাকবেন সেখানে আপনারাও সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন পরিশেষে আজকে যারা এই সুন্দর আয়োজন করেছেন সকলকে আবারও আমার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জমিও চাইলা দেশের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানিয়ে এবং বিশেষ করে আজকে যে দাওয়া সেন্টারের আয়োজনে এসব প্রোগ্রাম সেই দাওয়া সেন্টারকেও কর্তৃপক্ষকেও বিশেষভাবে মোবারকবাদ জানিয়ে সকলের জন্য আল্লাহ সুবহান তালার কাছে যা যায় খায়ের কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি আবার সুযোগ হলে ভবিষ্যতে দেখা হবে এখানে না হলেও দেশে দেখা হবে ইনশা আল্লাহ আগামী তিন তারিখ মার্চের দুই এবং তিন মার্চ মাসের দুই এবং তিন এই তারিখে সেই দাওয়া এবং তাবলিগি মহাসম্মেলন সাভার বাইপাইলে অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ সেখানে এদেশেরও বিজ্ঞ অলামাই কেরামগণ উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের দেশেরও দেশ বরেণ্য অলামাই কেরামগণ উপস্থিত থাকবেন আপনারা যদি সেই সময় ছুটিতে কেউ যান তাহলে আপনাদেরও দাওয়া থাকলো বা দেশে যারা আছে তাদেরকেও সে দাওয়া জানাবেন আমরা যেন সকলেই সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন ও আখর দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিনা আলমিন وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته